Então, uh, especificamente na sua indagação, o Mercosul, que deriva, que é o próprio tratado de Assunção, em 1995, foi firmado no Paraguai, na capital do Paraguai, ele procura otimizar todas as relações latino-americanas do ponto de vista econômico, financeiro, tributário, fiscal, econômico, jurídico, disciplinar, laborativo, enfim. É uma forma de proteger a América Latina com as suas características próprias, com as suas atividades próprias, de tal maneira que seja forte o suficiente para, e eu não digo evitar, porque a, o mundialismo é uma política da ONU antiga, né? uhum. as nações, é um mundo sem fronteiras, mas não ser dominado por tratados poderosos de fora, ao contrário, conviver pacificamente ou diplomaticamente, porque é lugar para todos, uhum. desde que não queira mandar o outro. Tá certo. Então, esse... é um sonho, tem tudo para ser realidade, desde que haja vontade política, seriedade de propósitos e pensar maior em termos, em termos de um bem comum latino-americano. Tá certo. Doutor Valim, eu vou pedir licença para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade abordando o tema direito comunitário. Para isso, estamos aqui com o desembargador Valim Beloc, especialista <risos> em direito público, é, também em direito eleitoral e no tema direito comunitário. Doutor Valim, uma evolução natural de todo o mercado comum europeu, depois a União Europeia, foi a política monetária. Aplicou-se uma moeda comum, né? o euro, que no primeiro momento é, até era desvalorizado em relação ao dólar e hoje muito mais forte. É possível sonhar com uma moeda única que facilitaria muito transações comerciais entre Brasil e Argentina, Argentina e Paraguai? É possível sonhar com uma moeda comum para o Mercosul? É um longo trabalho de persistência, de nacionalidade, ou seja, de cada membro que compõe o país, que compõe o, o tratado, perdão, cada parte terá que ter muita nacionalidade em relação aos interesses do seu país. É, muita persistência, porque... A vida mostra que tudo aquilo que começa, começa bem, é a euforia do momento. E depois, quando vai caindo na realidade do dia a dia, começa a ter uma rotina, a tendência é relegar um pouco para o segundo lugar. Infelizmente, na política dos tratados, isso existe. Há tratados que, firmados há décadas, dos quais não se menciona mais nada. Infelizmente. E a Convenção de Viena, que em 1969, que gerou, a, a, os pode-se dizer que gerou os tratados internacionais, as regras básicas dos tratados, estão na Convenção de Viena. Portanto, com um poder internacional muito importante, mas nem sempre se ouve falar ou nem sempre se tem notícia como é que está aquele tratado. Portanto, é possível. Hoje é um sonho. Um sonho lento, colorido e bonito. Quando se fala em tratado internacional, se lembra a política da ONU de um mundo sem fronteiras. Os tratados unem países, é, associam cidadãos, empresas, etc. Mas tem o lado do rigor. E o descumprimento do tratado? Como uhum. fica? Qual é a sanção? Portanto, para os contratantes, esta noção do day after, trabalhar durante o dia, mas tem o dia seguinte também, precisa ser muito séria. É uma diplomacia permanente, uma vigilância permanente de entidades, governos, serviço diplomático, pessoas físicas, pessoas jurídicas, porque o tratado pode tirar o um país de uma situação difícil como pode colocá-la numa situação difícil. Ora, dentro desse contexto, o, o primeiro apelo que surge é a União Monetária. Aqui no Brasil, por exemplo, na América do Sul, 
América Latina e podemos envolver futuramente a própria América Central, que a América do Norte dificilmente terá olhos mais é, benignos para uma igualdade em relação à América Central e à América do Sul, com todo o respeito. Mas é uma questão de bom senso. Uhum. Basta olhar o mapeamento do mundo. Né? E eu já sou grandinho para perceber isto. Nós temos peso uruguaio, peso argentino, peso chileno, Soler, Bolívar, Lempira, que é a moeda de Honduras, por exemplo. Aqui no Brasil, Cruzeiro, Real, Cruzado, Guarani. Então, nós temos uma diversidade monetária, como tinha a Europa, Europa Central. Hoje, a Europa, a Europa uh, uh, não central, digamos, digamos assim, está se chegando e está integrando, mas também uhum. adotando a unidade da moeda. Aqui no Brasil, nós temos que passar por isso. Porque a primeira linguagem do turista, aliás, a primeira leitura do turista, quando ele, não precisa ser necessariamente um turista, um investidor, um estudante, um visitante, a primeira dificuldade dele é a sobrevivência num país estrangeiro. E qual é a linguagem da sobrevivência? É a moeda. Ele pode não se entender na língua, mas na moeda, fatalmente, ele não vai deixar de comprar uma Coca-Cola ou um suco paraguai. Ele quer saber o preço, primeiro. Então, a União Monetária, assim como agiu a Europa em relação ao Tratado de Maastricht, com ressalva de dois ou três países que se reservaram o, di o direito de ainda não assimilarem a moeda comum europeia. Mas o histórico da Europa... É, não seria muito mais simples do que o muito da América. Porque hoje nós temos um, um descontrole, apesar de uma evolução grande na América do Sul, no quesito inflação, e um dos instrumentos é, para se gerar ou para se eliminar a inflação é justamente a moeda, agora se desvaloriza a Aí moeda, é que está. Né? É o que eu, Luciano, é o que me referi. Uhum. É aquela seriedade de propósito. É trabalhar para a valorização de uma ferramenta de união, que é a moeda. É porque os principais solavancos que o Mercosul sofreu, doutor, foi exatamente, exatamente a dificuldade. Ah, Desvalorizou-se a moeda e há uma exportação imensa de automóveis do Brasil para a Argentina. Exatamente. Aí a Argentina desvaloriza a moeda, Pronto. volta e a gente anda devagarinho. Esse desequilíbrio, né? isto é fundamental. Para se sair do sonho, sonho de uma noite de verão, né? porque a América do Sul é só verão, é complicado, porque tem que ter esta consciência de que a moeda tem que estar estabilizada. Estabilizada em todos os segmentos de comércio e instrumentos jurídicos, que dê garantia contratual a todos, garantia de empreendimento e empreendedorismo a todos. A moeda é básica. A união de língua